to you all in the mighty name of Jesus Christ. Name is Sister Pratyushani. Welcome to our program, Christ in You, the Hope of Glory. Iroju mana message topic or chisi roll away the stone of doubt and unbelief. Iroju mi jivitalo ok unbelief na doubt na ayoko stone ni ayok rati ni mi jivitalo nchi eri tiga tulagin chali eri tiga dewi pana mir adara padali ane ok pramukhe mana visiam grinchi nen mi to matla dalan ashe peritna nandi. Iroju mana topic or chisi Yohanes swarta padukundo adhiayamu ok ini nchi aidi warki. Maria ame sahodari ayna Martha anuar Grama Maina, Bethany Alonuna, Lazaro Ani, Okadu Rogi Ayeno, E. Lazaro, Prabunaku Atar Pusi, Talaventicalato, Aina Padamalu Turichina, Mariaku, Sahodarudu, Athaniaka Chilendru, Prabua, Idigo. Nivu Premin Shivadu Rogi Ayunadani, Ain Yodoku Vartamanamu Pampiri. Esu Adivini, Iviadi, Maranamukuraku Vachina the Kadugani, Devuni Kumarudu, Danivalna, Mahima Parchabadanatlu, Devuni Mahima Koraku, Vachina Danino. Esu Arthanu, Amasahodani, Lazar no Premin Chenu. Hallelujah. Ikat Jesus same jatuna nanti Maria Martha Lazarus guru inci kita clear ke raya beri nanti. Ikat second verse la manam choose kuna atlet. I Lazaru Prabu naku atar posi thala friendu kala to ayna padam le turicina Maria ku sahodar do. Hallelujah. Ayna everu Lazarus everu ante Maria sahodar nanti. Hallelujah. Ayat Jesus Maria Maria yang cecin nanti di guru tu petik kuna nanti. Maria Dewi ni eri tiga premin cini nanti di Dewi tu guru tu petik kuna nanti. Ayat Dewi tu ayok ke premani Berarti ayatni ya, Maria yang kat tamu itu ayunna. Lazar ni kuda, Dewu ur premis sunaran di Haleluya. Dewu ur pratiyokan ni ekar itu ka premis ceh Dewu ur andi. Ikan Dewu ur, epra itu ayat ur premis sunan, muda wacna amla manam choose kunat laite. Epra itu nu niu premis cewadu rogi ayun nada ni, ayun yaduk wartamana mo pampir. Premis ceh vyakti ayun na, Lazar rogi ayun nada ni, cepi na puru. Dewu ur ka human being ga, Yesus Kristus Prabu dani misi amai react kalle dukani, atur ayun spirit dvara react ayadu, eri itu ka andi. Ante, ok human being aite, atau cecut na panu lani kuda wadil peti, nenu premin cewadu, nenu premin cici na na kumar uru kumar te, baru rogi ayun na rani, baru tension toni baru veli, ayok wakti ni palakarin cici cuita ni ke veli ta antar, kani, ikat Yesus Kristus Prabu, rogi ayun na rani telusin apuru, atau hundred percent ilo ilokam loni ki hundred percent human beinga, hundred percent God ga ayne ilokam loni kacih na rani, aite, atau hundred percent human beinga react kalle dukani, hundred percent per Ikut tu ni react aja dandi, erit ka react aja dante. Esu adi bini, iwayadi maranamu koraku wacih nadi kadu kani. Dewu ni Kumar udah dani wal na mahima percubaan natlu. Dewu ni mahima koraku wacih nadi. Haleluya. Aite arogam yeday na kura ni jiwita mulo elitun di ante. Adi dewu ni mahima percubaan nadi matri me wacih nadi. Haleluya. Dani dvara ani kulu niokas saksi mne bate dewu ni sani dilon ki wacih dewu ni premani telisko dani ki adi okas saksi mga matse berita dandi. Haleluya. Yeday na kani Ni jiwit amal oleh itu na, nu anni misha lalu sariga, dewi ni agni lalu dvara nu nadista anna kuda. Ni jiwit amal oleh rogam ni nu oleh itu na, ni jiwit amal oleh bayam ni nu oleh itu na. Aite adi dewi ni mahima perciraan ki matra me ociun dandi. Haleluya. So Jesus acted on acted on his life by faith. Dewi udu Yesus Kristus Prabu eri tiga aite ana jiwit amal oleh ok sad news ni winna puru, ater viswas samato palki unna dandi. Adi dewi ni mahima perciraan ki matra me ociun dani. Aite iroj ni jiwit amal oleh band Anda kalau naya, iroj ni jiwit amlo, new aneka samasial tu anu bade perut nawa. Iroj ni jiwit amlo santosya malera, ni jiwit amlo dukka mu bade el tu nda. Aite ni jiwit amlo nu cewal sna pani entante, viswasam tu palakala. Nu paligi na prati mata kuda nerawet cebar ti dani dewi ni wakyam selavit china. Nu pradin sna prati dikuda, aina dager kweli nu wigna apna cies sna prati dikuda. Dewi ni sani dilo adi, yes for sure adi nerawet cebar ti dani dewi ni wakyam lo selavit china dani. Aite iroj nu cewal sna pani ent. Ante, ni peristiwa airit ga ayana unda ni kani, ayok peristiwa lo Yesus Kristus Prabu airit ga itu jiwa mni palki nado, aderit ga no jiwa mni palki bidaga unda lani. Haleluya. Yohanes suwarta, padukon 
పదకొండో అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన ఏసు వచ్చి ఇది వరకు అతడు నాలుగు దినములు సమాధిలో ఉండనని తెలుసుకున్నాను హలోయ ఇక్కడ అప్పటికి ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అతడు చనిపోయాడండి లాజరస్ చనిపోయినాడు ఆ యొక్క శాడ్ న్యూస్ విన్నప్పుడు కూడా దేవుడు హడావిడిగా ఏసు క్రీస్తు ప్రభు ఆ యొక్క శాడ్ న్యూస్ ని విని నేను ప్రేమించిన వ్యక్తి ఈ రీతిగా రోగంలో ఉన్నాడని అతడి యొక్క పనులన్నీ కూడా వదిలిపెట్టి పరిగెత్తలేదు కానీ అతడు నాలుగు దినములు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు తండ్రి అప్పగించిన పనులని పీస్ గా అంత కంప్లీట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత అక్కడికి వచ్చినాడండి హలేలు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ చెప్తున్నారండి ఏసు 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 అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వారు చెప్తున్నారు అతడు ఇదివరకే చనిపోయి నాలుగు దినములు అయింది అని చెప్తున్నారండి హలేలు యోహాను సువార్త పదకొండో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచ్చిన చూసుకున్నట్లయితే వారు ప్రభు వచ్చి చూడమని ఆయనతో చెప్పిది ఏసు కన్నీళ్లు విడిచను హలేలు ఇక్కడ యోహన సువార్త పదకొండో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏముందంటే ఏసు కన్నీళ్లు విడిచినండి ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ గా ఆయన రియాక్ట్ అయినాడండి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే అతడు ప్రేమించిన వ్యక్తి చనిపోయాడని దేవుడు తెలుసుకున్నాడో ఏసు క్రీస్తు ప్రభు తెలుసుకున్నాడో అప్పుడు అతడు కన్నీళ్లు విడిచినాడండి హలేలు జీసస్ వెప్త్ అండి ఆయన యొక్క కన్నీళ్లు ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ గా కూడా అతడు అతని యొక్క కన్నీళ్లు మనకి కనబడ్డాయండి అప్పుడు ముప్పై ఆరో వచనంలో చూసుకు ైతే కాబట్టి యూదులు అతన్ని ఎలాగూ ప్రేమించనో చూడురని చెప్పుకొని హలేలు అక్కడ ఉన్న యూదులందరూ కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆ యొక్క లాజర్ ని ఏ రీతిగా ప్రేమించి ఉన్నాడు అనేది వారికి ఆ యొక్క కన్నీళ్ల ద్వారా తెలుస్తుందండి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఇష్టమైన వ్యక్తులు ఎవరైనా చనిపోయి ఉంటే నువ్వు వారి కొరకు ఏ రీతిగా దుఃఖపడుతున్నావో ఆ దుఃఖం బట్టి అనేకులు నీ గురించి మాట్లాడుతా ఉంటారు అదే రీతిగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు కూడా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగా రియాక్ట్ అయినాడండి అతడు ఒక ఎమోషనల్ రియాక్షన్ అతడు ఇచ్చినాడు అండి అది ఏంటి అంటే అతడు కన్నీళ్లు విడిచానండి హలేలు అతడు కన్నీళ్లు విడిచినప్పుడు ఆ యూదులందరూ కూడా ఎలాగూ అతడు ప్రేమించను అతడు లాజర్ ని ఏ రీతిగా ప్రేమించి ఉన్నాడని ఆ కన్నీటి ద్వారా వారికి అర్థమైందండి హలేలు అయితే ఏసే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత లాజర్ ఎక్కడ అని అడిగినాడండి లాజర్ ఎక్కడ అని అడిగినప్పుడు వారు చెప్పిన మాట ఏంటంటే అతడు చనిపోయి నాలుగు దినములు అవుతుంది అని చెప్తున్నారండి హలేలు అప్పుడు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు ఏడ్చినాడండి ఏడ్చి ఆ యొక్క సమస్యకి ఏసే ఒక మనిషిలాగా రియాక్ట్ అయినాడండి యాజ్ యాజ్ అ గాడ్ హి సైడ్ ఆయన ఒక గాడ్ గా ఆయన యొక్క స్పిరిట్ ద్వారా ఆయన ఏం చెప్పినాడంటే రోగి అయి ఉన్నప్పుడు అతడు ఏం చెప్పి ఉన్నాడంటే అది దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి వచ్చి ఉంది అని చెప్పినాడు అది ఎప్పుడైతే అతడు ఏడ్చిన తర్వాత కూడా ఆ యొక్క దుఃఖంలో కూడా ఆయన యొక్క ఆత్మ ఆయన యొక్క స్పిరిట్ ఏం చెప్తుందంటే విశ్వాసంతో పలుకుమని చెప్తుందండి హలేలు యాజ్ అ మ్యాన్ హీ లెప్ హీ వర్త్ అండి ఒక మనిషిగా అతడు ఒక కన్నీళ్లు విడిచినాడండి యోహన వార్త పదకొండో అధ్యాయము ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చినాము ఏసు రాయి తీసివేయుడని చెప్పగా చనిపోయిన వాని సహోదరి అయిన మార్త ప్రభువ అతడు చనిపోయి నాలుగు దినములు అయినది గనుక ఇప్పటికీ వాసన కొట్టునని ఆయనతో చెప్పాను హలేలు ఆయన కన్నీళ్లు విడిచిన వెంటనే విశ్వాసం అనే క్రియలోనికి వెళ్ళిపోయాడండి విశ్వాసము ద్వారా ఒట్టి పలకడం మాత్రమే కాదు కానీ ఆ విశ్వాసము ద్వారా క్రియలోనికి వెళ్ళిపోయినాడండి హలేలు అయితే మనము కూడా ఎంత దుఃఖంలో ఉన్నా కానీ ఏడుస్తా ఉన్నా కానీ బట్ నువ్వు విశ్వాసంతో చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే మై గాడ్ కెన్ చేంజ్ మై సిచ్యువేషన్ అని నువ్వు పలకాల ఆ విశ్వాసంకి తగ్గట్టు నువ్వు పనులు చేస్తా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒక స్కోడా కార్ అంటే ఇష్టం ఒక బెన్స్ కార్ అంటే ఇష్టం కానీ నీ దగ్గర ఏమి డబ్బులు లేకపోవచ్చు కానీ నీ దేవుడు సమస్తమైన సమృద్ధులకి నిన్ను నడిపించగల శక్తి సామర్థ్యం కలిగి ఉన్న దేవుడు అయితే నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే విశ్వాసంతో నువ్వు ఆయన పని చేస్తున్నట్లయితే నువ్వు విశ్వాసంతో వెళ్ళి ఆ యొక్క కార్ యొక్క ఎస్టిమేషన్ వేసుకొని వచ్చినప్పుడు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు నీ యొక్క విశ్వాసం ద్వారా మూవ్ అవుతాడండి నీ యొక్క ఫేత్ ద్వారా మూవ్ అవుతాడు దేవుడు నువ్వు ఫేత్ లేకుండా ఆయనకి ఇష్టడై ఉండట అసాధ్యమండి విశ్వాసం లేకుండా ఆయన ఆయనతో నువ్వు నడవడం అనేది అసాధ్యమండి హలేలు యూ షుడ్ నాట్ లైక్ టేక్ ఎమోషన్స్ అపాన్ యూ ఎమోషన్స్ ద్వారా నువ్వు పలకడం కాదు కానీ నీ ఎమోషన్స్ లో నుంచి కూడా విశ్వాసం బయటికి తీసుకురావాలండి హలేలు యా ఫెయిత్ ఎక్సీడ్స్ ఎమోషన్స్ ఫెయిత్ రిమైండ్స్ జీజస్ గ్లోరీ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అని జీజస్ కి రిమైండ్ చేసిందండి విశ్వాసము అయితే నీ జీవితంలో కూడా అదే విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి ఏసు క్రీస్తు ప్రభు ఎటువంటి విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాడో నీ జీవితంలో కూడా ఏది లేకపోయినా కూడా నువ్వు నీ నోటితో నీ పలుకుచున్నావా జీవ మరణంలు నాలుగు విషయం అని దేవుని వాక్యం సెలవుస్తుందండి నీ నోటితో పలికిన ప్రతి మాట కూడా దేవుడు నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడుతున్నాడండి అయితే నువ్వు చే
యాక్ట్ అయినాడండి విశ్వాసంతో ఆ పరిస్థితిలోనికి వెళ్ళి ఆ యొక్క రాయిని తొలగించమన్నప్పుడు మార్త అంటుంది ఇప్పటికే చనిపోయి నాలుగు రోజులు అవుతుంది అతడి యొక్క శరీరము కంపు కొడుతూ ఉంటుంది చెడు వాసన వస్తూ ఉంటుంది అని మార్త చెప్తుంది అయితే ఈరోజు నీ జీవితంలో నీ నీ జీవితంలో సమృద్ధి లేదా నీ జీవితంలో చెడు వాసన కలిగి ఉన్నావా నీ జీవితంలో పరిశుద్ధత లేదా అయితే నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే ఎంతగా నువ్వు చెడులో ఉన్నా కూడా ఎంత చెడు వాసన వస్తున్నా కూడా దేవునికి నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే విశ్వాసంతో నువ్వు పలుకు ఆయన నిన్ను ఒక మంచి సువాసనగా అనేకులకి సువాసన నిచ్చే బిడ్డగా నిన్ను మారుస్తాడండి హలిలుయ అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వలె నువ్వు ఎమోషన్స్ని బట్టి రియాక్ట్ కాకూడదు కానీ మీ ఎమోషన్స్ ద్వారా ఫెయిత్ని ఎక్సీడ్ చేయాలండి హలిలుయ నువ్వు హోప్లెస్గా ఉన్నా కూడా నీ యొక్క అన్బిలీఫ్ని నీ యొక్క అనుమానాలని నీ యొక్క చెడు తలంపులని చెడు ఆలోచనలని నువ్వు ఎప్పుడైతే తొలగించుకొని ఆ యొక్క చెడు ఆలోచనలు అనే రాతిని నువ్వు తొలగించుకొని ఉంటే నీ జీవితంలో గొప్ప మేల్ని చూస్తావండి హలిలుయ హోప్లెస్ కండిషన్లో ఉన్నా కూడా కానీ ఆ యొక్క హోప్లెస్ కండిషన్లో కూడా మృతురై ఉన్న దగ్గర కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు జీవమని పలికినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ లాజరస్ లేచి బయటకు వచ్చినాడండి అయితే ఈరోజు నీ జీవితంలో మృతమై ఉన్న పరిస్థితులు ఎన్నో ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే నువ్వు మాట మాత్రం పలుకు అది ఏ రీతిగా అంటే ఆ రాతిని తొలగించినట్లు ఆ లాజరస్ బయటికి రావాలంటే ఆ రాతి అడ్డంగా ఉన్నది కాబట్టి అయితే నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క మహిమని బయటికి తీసుకురావాలంటే ఆ యొక్క మహిమ బయటికి చూడాలి అంటే నీ జీవితంలో ఉన్న ఆ యొక్క అన్బిలీఫ్ అనేది ఆ యొక్క అవిశ్వాసము అనే రాతిని నువ్వు తొలగించాలండి ఎప్పుడైతే ఆ అవిశ్వాసము అనే రాతిని నువ్వు తొలగిస్తావో అప్పుడు దేవుడు నీ జీవితంలో యాక్ట్ చేస్తాడండి హలిలుయ అప్పుడు దేవుడు నీ జీవితం ద్వారా మేనిఫెస్ట్ అవుతాడండి హలిలుయ అప్పటి వరకు నువ్వు అన్బిలీఫ్లో ఉండి ఎంతగా ప్రార్థించినా కూడా నువ్వు దేవుని బయటికి చూపెట్టలేవు నీ జీవితం ద్వారా ఆయన యొక్క మహిమను నువ్వు బయటికి చూపెట్టలేవు కానీ నువ్వు ఎప్పుడు చూపిస్తావంటే ఆ యొక్క అన్బిలీఫ్ని నీ యొక్క హృదయంలో నుంచి నీ యొక్క మనసులో నుంచి నీ యొక్క మైండ్లో నుంచి తొలగించి దేవుని ఆ యొక్క మాటకి దేవుని యొక్క దేవుని యొక్క మాటకి నువ్వు ఎప్పుడైతే అలౌ చేస్తావో అప్పుడు నీ జీవితంలో గొప్ప మహిమను చూస్తావండి హలిలుయ యోహాను సువార్త పదకొండో అధ్యాయము నలభయో వచ్చినాము అందుకు ఏసు నీవు నమ్మిన ఎడల దేవుని మహిమ చూతు అని నేను నీతో చెప్పలేదా అని ఆమెతో అనేను హలిలుయ అయితే ఈరోజు నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే నువ్వు నమ్మాలా నీ పరిస్థితి ఏ రీతిగా అయినా ఉండొచ్చు అట్టడుగున్న పరిస్థితిలో ఉండొచ్చు నువ్వు అప్పు తీసుకొని బ్రతుకుతుండొచ్చు కానీ అయినా కూడా నీ దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటి అంటే నువ్వు అనేకులకి అప్పిచ్చే బిడ్డగా మారుతావు హలిలుయ ఎందుకంటే నమ్ముట నీ వల్ల అయితే సమస్తము సాధ్యము అని దేవుని వాక్యంలో సెలవిచ్చినాడండి అయితే నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే నువ్వు నమ్మాలా దేవుని యొక్క మాటని నమ్మాలా దేవుని యొక్క మాటను నువ్వు ఎప్పుడైతే స్థిరంగా పట్టుకొని నిల్చుంటావో అప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమని నువ్వు కనపరుస్తావండి కొన్నిసార్లు నీ జీవితంలోనికి దేవుడు ఎందుకు అన్ని పరిస్థితులను అలో చేస్తాడంటే దాని ద్వారా నువ్వు దేవునికి మహిమ తీసుకురావాలి హలిలుయ ఈరోజు నీ పరిస్థితి అట్టడుకున్న పరిస్థితిలో నువ్వు ఉన్నావా నీకు ఎటు కూడా దారి తెలియని స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావా అయినా కూడా ఆ తెలియని స్థితిలో కూడా నువ్వు దేవుని కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించే బిడ్డగా ఉండి ఆయన యొక్క వాగ్దానం నేను పట్టుకున్నట్లయితే ఆయన నిన్ను గొప్పగా నిలబెడతాడండి ఈ లోకంలో ఎందుకంటే ఆయన నీకు భయపడే ఆత్మని ఇవ్వలేదు కానీ ఆయన ధైర్యం కలిగిన ఆత్మని నీకు ఇచ్చినాడండి ప్రేమ కలిగిన ఆత్మని ఇచ్చినాడండి ఆయన ప్రేమ ద్వారా నువ్వు జీవించాలండి ఆయన ప్రేమని ఇతరులకి కనపరచాలండి ఆయన ప్రేమలో నువ్వు నిలిచి ఉండాలండి హలిలుయ ఒక మృతంలో ఉన్న పరిస్థితి ఏదైనా ఉండొచ్చు నీ జీవితంలో కానీ అది జీవంలోనికి రావాలి అంటే రిమూవ్ ద స్టోన్ రిమూవ్ ద స్టోన్ ఆఫ్ అన్బిలీఫ్ అన్బిలీఫ్ అవిశ్వాసము అనే రాతిని నువ్వు నీ జీవితంలో తొలగించాలండి ఎప్పుడైతే దాన్ని తొలగిస్తావో అప్పుడు గాడ్ ని నువ్వు అలౌ చేస్తున్నట్టు నీ యొక్క పరిస్థితిలోనికి హలిలుయ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద మేనిఫెస్టేషన్ అండ్ గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ నువ్వు నువ్వు ఆ యొక్క రాతిని తొలగించాలండి ఆ రాతిని తొలగించకుండా నువ్వు దేవుని యొక్క మహిమని ఎప్పటికీ కూడా చూడలేవండి సరెండర్ యువర్ సెల్ఫ్ టు గాడ్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ స్టింకింగ్ ఆ యొక్క లాజరస్ శరీరం కూడా స్టింకింగ్ గా ఉంది అతని యొక్క శరీరము నీరు కట్టిపోయి ఉండొచ్చు దుర్వాసన వస్తుండొచ్చు అని ఆ యొక్క మాత చెప్పిందండి అయితే అదే రీతిగా ఈరోజు నీ పరిస్థితులు ఆ రీతిగా ఉండొచ్చేమో కానీ నువ్వు చేయవలసింది ఏంటి అంటే సరెండర్ కంప్లీట్లీ యువర్ సెల్ఫ్ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లాడ్ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆయన సన్నిధిలో కంప్లీట్ గా ఆయన యొక్క మాటకి ఒబే అయి నువ్వు ఉంటావో అప్పుడు నీ జీవితము గొప్ప మేళ్లతో నింపబడుతుందండి హలిలుయ నీ జీవితంలో అప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితి అయినా కానీ దేవునితో నువ్వు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు ఆ యొక్క టాస్క్ అనేది నీకు ఈజీగా అనిపిస్తుందండి హలిలుయ హీ ఇన్వాల్వ్
ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంటే నీ యొక్క అన్బిలీఫ్ని నీ యొక్క అవిశ్వాసము అనే రాత్రిని నువ్వు తొలగించినప్పుడు మాత్రమే దేవుడు నీ జీవితంలో యాక్ట్ చేస్తాడండి హలేలు అండర్ గ్రేస్ మన కృపలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనకు చేసింది ఏంటి అంటే ప్రతిది కూడా మనకి ఈజీ చేసినాడండి ప్రతిది కూడా మనం పలికితే అక్కడ అద్భుతాలు జరుగుతాయండి మనం మాట్లాడితే అద్భుతాలు జరుగుతాయండి ఆయన యొక్క అనాయింటింగ్లో మనకి పాలి భాగస్తులుగా మనల్ని చేసినాడండి అతను ఎటువంటి సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నాడో ఈ లోకంలో ఏసు క్రీస్తు ప్రభు అదే సామర్థ్యము అదే గిఫ్ట్స్ మనలో పెట్టి ఉన్నాడు కానీ అది నీ జీవితంలో ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతుంది అంటే అది నాలో ఉంది అని నువ్వు నమ్మినప్పుడు మాత్రమే అది నీ జీవితంలో యాక్టివేట్ అవుతుంది అండి హలో గాడ్ సేవ్స్ యూ ఆయన నేను కాపాడడానికి ఇష్టపడుతున్నాను నీ యొక్క పరిస్థితిలో నేను విడిపించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అండి కానీ మొదటిగా నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే ఆయన నువ్వు నమ్మాలా ఆయన యొక్క వాగ్దానాన్ని నమ్మాలా ఆయన పైన ఆధారపడాలా ఎవరి దగ్గరకు వెళ్ళి నువ్వు మాట తీసుకోవడం కాదు కానీ దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి బైబిల్ ఓపెన్ చేసి ప్రభు నాతో మాట్లాడు అంటే డెఫినెట్గా ఫ్రెష్యూర్గా దేవుడినితో మాట్లాడతాడండి హలో ఆయన యొక్క మాటని నీకు అనుగ్రహిస్తాడండి ఆయన యొక్క వాగ్దానాన్ని నీకు అనుగ్రహిస్తాడండి ఎప్పుడైతే ఆ వాగ్దానాన్ని పట్టుకొని నీ జీవితంలో నువ్వు ప్రార్థించే బిడ్డగా ఉంటావో అప్పుడు నీ జీవితంలో గొప్ప మేల్ని గొప్ప మహిమని నువ్వు చూస్తావండి నీ ద్వారా అనేకులు ఆశీర్వాదంలోనికి నడిపించబడతారండి యోహాను సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము నలభై ఒకటో వచ్చినాము అంతటా వారు ఆ రాయి తీసివేసి ఏసు కన్నులు పైకెత్తి తండ్రి నీవు నా మనవి వినినందున నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నాను హలెలు అందు అందుకు వారందరూ ఆ రాతిని తొలగించినారండి ఆ రాతిని తొలగించిన తర్వాత ఏసు కన్నులు పైకెత్తి ఆయన ఆయన కన్నులు పైనకెత్తి ఆయన సపోర్ట్ అంతా కూడా దేవుని నుంచి తండ్రి నుంచి వస్తుంది అని సమస్తం ఆయన ఆయన పైన ఆధారపడి ఉన్నాడండి యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆ రీతిగా అతడు కన్నులు పైకెత్తి నీవు నా మనవి విని వినినందున నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నాను హలిలు అంటే అక్కడ దేవుడు ముందుగానే దేవునికి థ్యాంక్స్ గివింగ్ చెప్తున్నాడు అండి ఏసు క్రీస్తు ప్రభు అక్కడ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాడు అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ మై ప్రేజ్ అంటున్నాడు హలిలు ఎందుకంటే దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు ముందుగానే చెల్లిస్తున్నాడు అయితే ఈరోజు నీ పరిస్థితి అదే రీతిగా ఉండొచ్చు కానీ ఆ యొక్క పరిస్థితిలో నేను కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలండి దేవునికి హలిలు ఎప్పుడైతే నువ్వు థ్యాంక్స్ గివింగ్ చేసే బిడ్డగా నువ్వు ఉంటావో ఆ యొక్క పరిస్థితిలో నువ్వు అప్పుడు ఉంటావో అప్పుడు గాడ్ నీ జీవితంలో యాక్టివేట్ అవుతాడండి హలో లూయా అప్పుడు ఏంజల్స్ నీ జీవితంలో యాక్టివేట్ అవుతాయండి అప్పుడు హెవెన్ నీ జీవితంలో యాక్టివేట్ అవుతుంది అండి హలో హెవెన్ నీ జీవితంలో యాక్టివేట్ అవ్వాలంటే నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే నీ పరిస్థితి ఎంత ఎంత ఘోరంగా కానీ ఉండొచ్చు ఎటువంటి పరిస్థితులు అయినా నువ్వు ఉండొచ్చు చావు అంచుల్లోనికి నువ్వు వెళ్ళి ఉండొచ్చు ఆ రోగంతో నువ్వు తట్టుకోలేకుండా చావు అంచుల్లోనికి నువ్వు వెళ్ళిపోయినవేమో కానీ ఆ యొక్క చావు అంచుల్లో నుంచి కూడా దేవుడు నిన్ను బయటికి తీసుకురాగలడు లాజరస్ ని లేపిన దేవుడు ఆ యొక్క మరణ పడకపై నుంచి నిన్ను కూడా లేపగలదండి హలో ఆ యొక్క సామర్థ్యము దేవునిలో ఉందండి కానీ నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని నమ్మాలండి దేవుని యొక్క కృపని నమ్మాలండి ఆయన కృప ఎంత గొప్పది అంటే ఆయన మరణం నుంచి కూడా లేపే శక్తి ఆయనకు ఉందండి హలో ఆయన యొక్క వాగ్దానంకి అంత గొప్ప శక్తి ఉందండి ఆయన మాటకి అంత గొప్ప శక్తి ఉందండి అయితే ఇక్కడ ఏసు క్రీస్తు ప్రభు ముందుగానే కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాడండి అయితే మనం ముందుకు వెళ్ళి చూసుకున్నట్లయితే అయితే మొదటిగా నీ జీవితంలో ఏంజల్స్ యాక్టివేట్ అవ్వాలి హెవెన్ యాక్టివేట్ అవ్వాలి ఆ పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఇన్వాల్వ్ కావాలంటే నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే ఆ యొక్క అన్బిలీఫ్ అనే స్టోన్ని నీ జీవితంలో నుంచి తొలగించాలి దేవుని యొక్క మాట చదివితే దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి వెళితే ఏమి జరగదు నార్మల్గా నామకార్థమైన క్రైస్తవ జీవితంలో నువ్వు ఉంటున్నావేమో కానీ ఆ యొక్క దేవుని మాటని నువ్వు బలంగా పట్టుకొని దేవుని సన్నిధిలో నిలిచని ఉంటే ఆ యొక్క అద్భుత కార్యాలను నువ్వు నమ్మలేవండి ఆ కార్యాలు ఏ రీతిగా ఉంటాయంటే నీ జీవితం ద్వారా అనేకులు ఆశ్చర్యపోతారండి అటువంటి గొప్ప కార్యాలు దేవుడిని జీవితంలో చేస్తాడండి ఎందుకంటే మన బైబిల్ చెప్తుందండి ఏసు క్రీస్తు ప్రభుకి పన్నెండు సేనా దూతలు ఉన్నాయండి అయితే ఈరోజు నువ్వు దేవుని కలిగి ఉన్నావా ఏసేని కలిగి ఉన్నావా నీ జీవితంలో ఒకటి రెండు ఏంజల్స్ కాదండి కానీ పన్నెండు సేనా దూతలు నీ జీవితంలో ఉంటాయండి పన్నెండు సేనా దూతలు నేను ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయండి నీ పరిస్థితి ఏదైనా ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి ప్రభు నా పరిస్థితి ఇది అని నువ్వు దేవునికి మొద పెడితే ఆయన ఖచ్చితంగా నీ పరిస్థితిని మారుస్తాడండి ఆయన యొక్క దూతల్ని నీ కొరకు పంపించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడండి హలో మనం కూడా అంత గొప్ప సమూహంతో దూతల్ని కలిగి ఉన్నామండి ఈరోజు ఈ టెలికాస్ట్ చూసిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి అంత గొప్ప సమూహంతో కూడుకున్న దూతలు వచ్చిదురుగాక అని ప్రవచిస్తున్నానండి మనము ఏదైతే పలుకుతామో అది ఖచ్చితంగా
దేవాన్ని నువ్వు కనపరచాలి అనుకుంటే నీ జీవితంలో ఉన్న ఆ విశ్వాసం అనే రాయిని తొలగించాలండి ఎప్పుడైతే లాజరు జీవితంలో ఆ యొక్క రాతిని తొలగించినాడో దేవుడు అప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమ బయటికి కనబడ్డదండి ఆ రాతిని తొలగించకుండా ఉంటే దేవుని మహిమ బయటికి కనబడలేకపోయేది ఆ రాతిని తొలగించినందుకే దేవుని యొక్క కృప మహిమ కనపడిందండి మనం ఏదైతే పలుకుతామో అది అధికారంతో పలకాల ఇది నేను పొందుకున్నాను అనే విశ్వాసంతో నువ్వు పలకాల ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ రీతిగా పలుకుతుంటావో నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క కృప అత్యధికంగా నిలిచి ఉంటుందండి హలిలుయ విశ్వాసంతో పలకాల ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏ రీతిగా ప్రార్థిస్తున్నాడు అంటే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగా ప్రార్థిస్తున్నాడు అని అతడు ఒక మనిషి లాగా ప్రార్థిస్తున్నాడు నేను మీకు ముందుగానే చెప్పాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ గా ఉన్నాడు ఈ లోకంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక గాడ్ గా జీవించాడండి హలిలుయ అయితే ఈ రోజు మనము యేసుక్రీస్తుని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుని అతడు ఏ రీతిగా అయితే పరిచర్య చేసినాడు ఏ రీతిగా అతని జీవితంలో ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నాడు ఆ రీతిగా మనం కూడా అతని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని మనం ఆ రీతిగా తనని తనని అనుసరించి నడుచుకోవాలండి హలిలుయ అయితే ఇక్కడ ఏది జరగకపోయినా కానీ అక్కడ ఆ పరిస్థితులలో ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏం చేసినాడంటే ఫాదర్ ఐ థ్యాంక్ యూ అని చెప్పినాడండి ఈ రోజు నీ పరిస్థితి ఏదైనా ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు ఆ పరిస్థితిలో ఫాదర్ ఐ థ్యాంక్ యూ అని నువ్వు చెప్పే బిడ్డగా ఉన్నావా నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ ఫాదర్ ఐ థ్యాంక్ యూ అని ఆ యొక్క పరిస్థితిలో నువ్వు చెప్పే బిడ్డగా ఉన్నట్లయితే దేవుడి మహిమ నీ ద్వారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫర్ షూర్గా కనపరుస్తాడండి హలలుయ నీ పరిస్థితి ఏదైనా ఉండొచ్చు కానీ ఆ పరిస్థితిలో వ్యతిరేక ఆలోచనలు అనే రాతిని నువ్వు నీ జీవితం నుంచి తొలగించాలండి ఆఫ్టర్ థ్యాంకింగ్ గాడ్ అక్కడ జీజస్ ఏం చేసినాడు అనేది చూద్దామండి ఆఫ్టర్ థ్యాంకింగ్ గాడ్ అప్పుడు లాజరస్ లేచి బయటికి రా అన్నాడండి ఇక్కడ కింద వర్స్ చూసుకున్నట్లయితే యోహాన్స్ వార్త పదకొండో అధ్యాయము నలభై మూడో వచ్చినాము ఆయన అలాగూ చెప్పి లాజరు బయటికి రమ్మని బిగ్గరగా చెప్పాను హలిలుయ లాజరు బయటికి రమ్మని బిగ్గరగా చెప్పానండి హలిలుయ అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ యొక్క పరిస్థితిలో కూడా నువ్వు దేవుని మహిమపరిచి థ్యాంక్ యూ జీజస్ అని చెప్పిన తర్వాత నువ్వేం చేయాలి అంటే విశ్వాసంతో నీ పరిస్థితిలో నువ్వు మాట్లాడాలండి విశ్వాసం ద్వారా నీ దగ్గర డబ్బులు లేవా నువ్వు రెంట్స్ కట్టుకోవాలా విశ్వాసం చేత నువ్వు పలుకు ప్రభు అని నేను ఈరోజు నేను రెంట్ కట్టుకోవాలా ఐ నీడ్ అ సూపర్ న్యాచురల్ మనీ అంటే నీకు దేవుడు ఏదో ఒక రీతిగా ప్రొవైడ్ చేస్తాడండి నువ్వు విశ్వాసంతో పలుకు ఐ నీడ్ సూపర్ న్యాచురల్ హీలింగ్ ఇన్ మై బాడీ నాకు స్వస్థత కావాలి ప్రభు అని విశ్వాసంతో నువ్వు పలుకు ఆ యొక్క మాటని బట్టి దేవుడు నెరవేరుస్తాడండి ఎందుకంటే లాజర్ని ఒక మాట ద్వారా లేపిన దేవుడు అండి హలిలుయ ఈరోజు నీకు కూడా అదే సామర్థ్యం అదే శక్తిని నీ జీవితంలో నింపి ఉన్నాడండి లాజర్ని ఏ రీతిగా అయితే లేపినాడో యేసు క్రీస్తు ప్రభు అదే రీతిగా నీ జీవితంలో దేవుడు పని చేయడానికి ఇష్టపడతారు నీ యొక్క పరిస్థితిలో నువ్వు మాట్లాడు లాజర్ని ఏ రీతిగా అయితే లేపినాడు లాజర్ యొక్క పరిస్థితి మృతంలో ఉన్నాడు కానీ జీవంతో బయటికి వచ్చినాడు అని రాతిని తొలగించినప్పుడు ఈరోజు నువ్వు రాతిని తొలగిస్తే నీ యొక్క జీవితంలో అవిశ్వాసం అనే రాతిని తొలగించి నీ పరిస్థితిలో విశ్వాసంతో నువ్వు మాట్లాడే బిడ్డవుగా ఉన్నట్లయితే ఈరోజు నీ పరిస్థితిలో సమృద్ధి లేదా సమృద్ధిని పలుకు స్వస్థత లేదా స్వస్థత పలుకు ఆశీర్వాదం లేదా ఆశీర్వాదం పలుకు అప్పుడు దేవుడు నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాలను ఇస్తాడండి అప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమ నీ జీవితంలో అనేకులకి కనపరుస్తావండి లాజర్ని బిగ్గరగా కేక వేసి లాజర్ అని పిలవగానే లేచి బయటకు వచ్చినాడండి నీ పరిస్థితిలో నుంచి కూడా ఈ టెలికాస్ట్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఎటువంటి పరిస్థితులు నా కూడా ఆ పరిస్థితులలో నుంచి ఏ స్నామంలో మీరందరూ ఆ రాతిని తొలగించుకొని మీరు పలికిన ప్రతి మాట కూడా నెరవేర్చబడును లాజర్ కేమ్ అవుట్ విత్ లైఫ్ లాజరు ఒక జీవంతో బయటకు వచ్చినాడండి ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ డెడ్ ఆయన చనిపోయి ఉన్నాడు అక్కడ విశ్వాసం లేదు అక్కడ అతడు బ్రతికి వస్తాడని అనేది కూడా లేదు కానీ అక్కడ ఏసుకురు ప్రభు ఒకటి ఏం చూపించాడంటే మనం విశ్వాసంతో పలికితే అది మృతమై ఉన్నది కూడా జీవంలోనికి వస్తుంది అని చూపిస్తున్నాడండి హలిలుయ పీపుల్ అతని చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు మాక్ చేస్తుండొచ్చు నీ చుట్టూ పీపుల్ నీ పరిస్థితి ఏంటే అని నిన్ను వెక్కిరిస్తుండొచ్చు నిన్ను ఏడిపిస్తుండొచ్చు నీ పరిస్థితులు స్టిక్ అయిపోయినట్టుగా ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ పరిస్థితులను జీవంని పలుకు ఆ పరిస్థితులను సమృద్ధిని పలుకు డెఫినెట్ గా ఫర్ షూర్ గా నువ్వు బయటకు వస్తావని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు లాజరు జీవ జీవంతో ఒక లైఫ్ తో ఏ రీతిగా బయటకు వచ్చినాడు ఈ రోజు నీ జీవితంలో కూడా నీ పరిస్థితుల నుంచి నువ్వు ఒక జీవం బయటికి తీసుకొస్తావండి హలిలుయ బికాస్ వెన్ వి బిలీవ్ వి విల్ సీ ద గ్లోరీ అండ్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ గాడ్స్ గాడ్ ఇన్ ఆర్ లైఫ్స్ అండి దేవుని యొక్క మహిమని నీ జీవితంలో నువ్వు చూపిస్తావండి నువ్వు నమ్మాలి మొదటిగా నిర్గమ కాండము ముప్పై అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చినాము 
అతడు దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపమనగా ఇక్కడ మోసే గురించి ఈ యొక్క అధ్యాయంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే మోసే దేవుని యొక్క మహిమని చూడాలి అని ఆశపడినాడండి కానీ అక్కడ దేవుడు చెప్పిన మాట ఏంటి అంటే దేవుని ఏ మనుషుడు కూడా దేవుని మహిమని చూసి అతడు సజీవంగా ఉండలేడండి ఆ కాలంలో కానీ అక్కడ మనం ముందుకెళ్ళి చూసుకున్నట్లయితే నిర్గమ కాండము ముప్పై మూడు ఇరవై చూసుకున్నట్లయితే మరియు ఆయన నీవు నా మొక్కమును చూ చూడజాలవు ఏ నరుడు నన్ను చూసి బ్రతకనను హైలు ఏ మనుష్యుడు కూడా దేవుణ్ణి చూసి బ్రతకలేడు అని ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో ఆ రీతిగా ఉండేయండి కానీ ఇక్కడ మనం న్యూ టెస్ట్మెంట్లోనికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏమైంది అంటే మత్తే శువార్త ఇరవై ఏడు యాభై ఒకటి అప్పుడు దేవాలయపు తెర పై నుండి క్రింది వరకు రెండుగా చినిగను భూమి వనుకను బండలు బద్దలాయను హలిలు అప్పుడు ఏమైందంటే అండి దేవుని యొక్క మహిమ ఆ యొక్క అడ్డు తెర ఏదైతే ఉందో ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో మనకి ఆ యొక్క అడ్డు తెరని దేవుడు తొలగించినాడండి ఏ రీతిగా తొలగించినాడంటే ఆయన యొక్క సిలువ చేత తొలగించినాడండి హలలుయ ఆ యొక్క అడ్డు తెరని తొలగించినాడండి ఈరోజు నువ్వు నేను మన యొక్క కన్నులతో దేవుని యొక్క మహిమని చూడగలం దేవుని యొక్క కృపని మనం చూడగలం కానీ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో దేవుని యొక్క మహిమని ఎవరు కూడా చూడలేరండి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి యాజకులు కూడా వెళ్ళి వెళ్ళి ఆ యొక్క మహిమని చూడలేరండి కానీ నీకు నాకు ఇచ్చిన కృప ఏంటి అంటే ఈ యొక్క కృప యుగంలో మనము చేయవలసింది ఏంటి అంటే ఆయన యొక్క కృపని మనం పొందుకున్నాము కాబట్టి ఆ సామర్థ్యంలో మనం నిలిచి ఉన్నాము కాబట్టి దేవుని యొక్క సామర్థ్యంని నమ్మి ఆ యొక్క అడ్డు తెరని తొలగించినాడు కాబట్టి ఆయన మహిమను మన కనులారా చూస్తూ ఆయన యొక్క కృప చేత మనము అత్యధికంగా అనేకులకి ఆశీర్వాదకరంగా నిలబడుతున్నామండి హలలుయ అయితే దేవుడు నీకు నాకు ఇచ్చినది ఏంటి అంటే ఆయన యొక్క సిలువ అనే గిఫ్ట్ మనకి ఇచ్చినాడండి ఆ సిలువలో సమస్తము కొట్టివేసినాడండి నీ చీకటిని నీ రోగముని నీ యొక్క సమస్యలను అన్నిటిని కొట్టివేసినాడండి నిన్ను సమృద్ధిలో నిలబెట్టడానికి అతడు దరిద్రుడై ఉన్నాడండి సిలువలో హలలుయ నిన్ను సమృద్ధిలోనికి నడిపించడానికి అతడు సమస్త చీకటిని సమస్త దరిద్రంని సమస్త రోగముని ఆయన పైన వేసుకున్నాడండి నిన్ను వెలుగులోనికి నడిపించడానికి అయితే నువ్వు వెలుగులో ఉన్నప్పుడు వెలుగు సంబంధమైన బిడ్డగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు నువ్వు అనేకులని ప్రకాశింప చేయాలండి అనేకులకి నువ్వు వెలుగునిచ్చే బిడ్డగా ఉండాలండి హలిలు అయితే ఈ యొక్క సిలువ ద్వారా మనకి ఎటువంటి బాండేజెస్ లేవండి మనకి ఎటువంటి బాండేజెస్ ఉన్నా కానీ ఆ బాండేజెస్ నుంచి క్రైస్ మనని విడిపిస్తాడండి ఏసు క్రీస్తు ప్రభు నిన్ను విడిపిస్తాడండి హలిలు ఆ యొక్క సిలువ ద్వారా నిన్ను కింగ్స్ గా ప్రీస్ట్ గా యాజకులుగా రాజులుగా దేవుడు నిన్ను నిలబెట్టి ఉన్నాడండి హలలు ఆ యొక్క అడ్డు తెర చినిగిపోవడం బట్టి మనం ఏమై ఉన్నామంటే క్రీస్తులో మనం నీతి మంతులుగా దేవుని దృష్టి కనబడుతున్నామండి నువ్వు నేను నీతిగా ఎంచబడి ఉన్నామండి ఒక రాజు కలిగిన ఒక రాజు యాజకులుగా మనము జీవించాలండి ఈ లోకంలో ఆయన ద్రాక్షవలి అయి ఉన్నాడు మనము ద్రాక్షవలికి తీగలమై ఉన్నామండి హలలు ప్రార్థించుకుందాం ఫాదర్ ఇన్ మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ మహోనతుడ అద్భుతంలో చేయవాడా గొప్ప దేవ తండ్రి వేసియా నీకు అన్నాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి అవును ప్రభు అనేసియా మరి ఈరోజు నీ కృప సింహాసనం దగ్గరికి మేము వచ్చి ఉన్నాము తండ్రి ఈరోజు ఎవరెవరైతే ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ని చూస్తున్నారో ప్రభు అవును తండ్రి ఎటువంటి మృతమైన పరిస్థితులు వారు ఉన్నా కానీ ప్రభు వాటిని ఏ సునామంలో జీవంలోనికి నడిపించి మనం అడుగుచిన అంతని వారి పరిస్థితుల్లో మీరు ఉండమని అడుగుచిన అంతని ఎవరెవరైతే అస్వస్థత చూస్తున్నారో ప్రభు డిస్టెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యాటర్ ఫర్ యూ లాడ్ ఏ సునామంలో ఆ బిడ్డల్ని తాకమని అడుగుచిన అందవా సంపూర్ణమైన స్వాసతని విడుదలని వారిపైన విడుదల చేస్తున్నాను తండ్రి ఏ సునామంలో నీ కృపని విస్తరింపచేయమని అడుగుచిన అందేవా అవును తండ్రి ఏ పరిస్థితిలో కూడా అవును తండ్రి ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో నీకు థ్యాంక్స్ గివింగ్ చేసే బిడ్డలుగా ప్రతి ఒక్క బిడ్డని మార్చుకోమని అడుగుచిన అను తండ్రి ఏ సునామంలో ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో జీవంని పలుకుచిన అనదేవా ఏ సునామంలో అవును తండ్రి నీ కృప నీ క్షేమము వారి యొక్క కుటుంబాల పైన వారి యొక్క బిడ్డల పైన ఉండును గాక అని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి అవును తండ్రి నువ్వు మమ్మల్ని యాజకులుగా అవును తండ్రి ఒక రాజులుగా రాణిలుగా నిలబెట్టి ఉన్నావు తండ్రి నీ యొక్క కృప సింహ సనం దగ్గరికి అని యొక్క మహిమని చూడటానికి నువ్వు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క సిలువని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఏ సునామంలో అవుతుంది నీ యొక్క కృపను మా పైన విస్తరింపజేసినందుకే నీకు వందనాలు ప్రభా అవుతుంది ఈరోజు లాజర్ జీవితంలో ఆ యొక్క స్టోన్ని బట్టి మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి ఎవరెవరైతే వారి జీవితాల్లో ఆ స్టోన్ ఆఫ్ అన్బిలీఫ్ అనేది ఉందో తండ్రి ఏ సునామంలో అవిశ్వాసం అనే రాతిని వారి జీవితాల నుంచి తొలగించి మన అడుగుచిన అంతని నీ కృప నీ క్షేమము వారి పైన విస్తరింపచేయని తండ్రి నజరుడైన సరశక్తి లేసు నామన ప్రవచించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఎమెన్ 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 గ్రీటింగ్స్ చేయాలి నా మైకి నేమ్ ఆఫ్ సిజస్ క్రాస్ నేను మీ సిస్టర్ ప్రత్యూషని పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరేపణను బట్టి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజు మనం ఇక్కడ కల్వకుర్తిలో సర్వీస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి జీజస్ గ్రేస్ పవర్